こんにちは梅です北陸への旅を計画中ですか全国各地で災害の恐れが想定され防災意識が高まる日本ですが被災地への応援は小さいながらもできればと思いますよねさて今回のプランは北陸応援金沢へ行こうおすすめ観光コースです東京から北陸新幹線輝きで2時間25分金沢駅に到着空気がキリッと感じられる人が多くにぎわっています世界で最も美しい14駅に日本で唯一選ばれた金沢駅アルミとガラスで構成されたもてなしドームと木製の鼓も金沢に来たことを実感北陸新幹線開業 PR キャッチコピー「石川百万石物語」を象徴するキャラクター百万さん駅構内の金沢駅観光案内所時間があればゆっくり情報収集したいですね情報収集は来る前にできてる広い大見町市場金沢の台所と呼ばれている大見町市場は金沢駅から徒歩10分強バスもあり始まりは江戸時代の1721年享保6年約170店朝9時にはほとんどの店が開店して夕方4時30分ごろ片付けが始まりますというわけで最初に行った時はほとんどのお店は閉店済みでしたそれでもカニがたくさんあって驚き石川県沿岸はすぐに海が深くなるズワイガニの生息に適した場所が点在し取れたてのカニをすぐに水揚げできるので鮮度も味も抜群なのだとか飲食店も多数あります安売り中です発送も受付冷凍のお寿司やおでん最強漬けの自販機はい買っちゃった美味しいぞ早朝の市場にはイキクエがイキヒラメ料亭の板前さんが仕入れるのかないいもの見ちゃったわあでっかい岩ガキ美味しそう立派な島アジやふくらぎマトウダイキンメダイソイユメカサゴメバルヒラメ大きいのどぐろクジラ甘エビつぶがいカレイガスエビハタハタなどお昼前には活気が出て浜焼きコーナーも大人気いろいろな産地のカニが大集合すんごい中でもこれぼれする石川産加納ガニ生きている香箱ガニやズワイガニのカニ麺がめちゃくちゃ美味しそうすんごい翌々日帰りにまた買っちゃった金沢港加納ガニ身がみっちりなのよずっしり重いね夢の一本下から食べができるいただきます漁業従事者様生産者様にも感謝大見町市場はおすすめ第1位兼六園兼六園は金沢市の中心部もうすぐ一般公開150周年駅からはバスやタクシーでどうぞ能登半島地震による被害と余震等による被害防止のため一部を閉鎖山崎山周辺とサザエ山周辺です兼六園では早朝入園無料サービスが実施されています3月は5時からで通常開園の15分前までに開園します入園口はレンチモン口と随身坂口のみですレンチモン口に向かっています桂坂口を過ぎていきます上り坂です入り口にはスタッフがいて出口とか聞きましたライトが当たっていればいいけどその他ははっきり言って真っ暗久子池暗くてちょっと怖いけど大きな松が幻想的です
しぐれ亭は五代藩主綱乗りが兼六園を策定した頃からあった別荘で平成12年2000年新しい庭園の完成とともに復元されましたその奥の梅林見ごろですね暗いけど早朝無料サービスで利用できるもう一つの入り口随身坂口です県六園には七つの入場口、料金所があります。金沢城公園と直結するのは桂坂口、金沢二十一世紀美術館へは真由美坂口、県六園の正門とされているのは今入ってきた連中門口です。明治記念の表は千八百七十七年の戦南戦争戦没者の慰霊のために建設された大和武尊の像、岩光橋。長江台付近は朝日が見えそうです朝日桜、兼六園を代表する景観だった木が枯れて彦梅が育ったそう明るくなってきたところでメインの霞ヶ池に到着見えたライクアップされた兼六園の象徴琴地灯籠を見ていたらライトアップが終了とても静かで素晴らしい景観ですやっぱり絵になりますね琴の糸を支える琴地の形をしていることから琴地灯籠手前の橋は虹橋別名琴橋兼六園を象徴しています朝焼けを水面に映す霞ヶ池が絶景です最高霞ヶ池が水源で落差を生かした噴水日本で最古と言われているそうですなかなかの勢いです真っ暗だった久子池に戻りました高さ 6.6 メートルの緑滝と高さ 4.1 メートルの海石島桜の時期には桜が移りとても幻想的だとか見てみたいですまたレンチモン口から出ました桂坂口方面へ風情ある佇まいのお店が並んでいます左が金沢城公園です入場料は大人三百二十円子供百円六十五歳以上障害者の方は無料です他の文化施設一施設入場可能の兼六園プラスワン利用券五百円もあり桂坂口でお金払ってもう一回行くわよ入ってすぐ苔の美しさに立ち止まるこっちは走り出す記念撮影を済ませてほぼ終了お土産屋さんお団子屋さんにまっしぐらはい大満足お土産屋さんを見るのも開園時間からの楽しみです悪天候でも甘味やおうどんをいただきながら休憩できます根が土から盛り上がったように見える値上がりの松や4月下旬から5月中旬まで約2週間咲く兼六園菊桜は兼六園の中心部にあります金沢城公園能登半島地震による石垣被害に伴う立ち入り規制が行われていました4カ所で石垣が崩れ復旧に向けて取り組みが行われています地震で中止されていた夜間開園とライトアップが3月16日より再開菱櫓五十軒長屋橋爪門続き櫓橋爪門の入館料は大人320円子供6歳から17歳100円です金沢城公園の入園は無料です平成11年1583年前田利家が金沢城に入り直後から本格的な城造りが始められました石川門重要文化財は絡めて門裏門で天明8年1788年に再建されました鶴丸倉庫重要文化財城郭内に残っているものとしては国内最大の土蔵武具が保管されていました幕末の1848年就航明治以降は陸軍の被服庫として利用されました
川北も金沢城の実質的な専門で一の門二の門土塀からなる益形門です法暦の大火1759年の後安永元年1772年に再建されましたが1882年明治15年頃に撤去され平成19年から約2年半をかけて完成しました一の門です左が二の門右が宮宮蔵台です一の門から入って二の門をくぐります二の門は櫓門です櫓の内部は無料で入館見学できます階段登って靴を脱いで入場内部の壁や床などにはヒノキの一種である能登ヒバが使われています一落としもあります二の丸への正門として最も格式の高い橋爪門平成27年復元と綺麗なトイレ寛永8年1631年の大火を機に城造りの中心は本丸から二の丸に移り二の丸が金沢城の中枢となりました日の出です三十元長屋重要文化財金沢城では倉庫と防壁を兼ねた建物を長屋と呼び建物の長さで三十元五十元長屋などと名付けられました玉千院丸庭園石垣群を庭の構成要素とする独創的な庭園は平成25年5月に整備工事に着手し平成27年3月歴代藩主がめでたであろう庭園の姿が再現されましたネズミタモン明治17年1884年火災により消失令和2年2020年7月復元ナマコ壁の目地が黒漆喰で仕上げられるのは城内の他の門には見られない特徴ネズミタモン橋も明治期に失われて以来140年ぶりに復元整備されています黒門口から金沢城公園に入ると広々と新丸広場があります新丸には藩の重心の屋敷が建てられましたが増えて城外に移しました後に細工場を設けましたが法暦記念1759年の大火で焼け再建しませんでした金沢城公園大手堀から石川門への夜の白鳥路です彫刻が並び、夏にはホタルが見られるそうです。石川門の櫓が美しいです。凛々しい前田利家像には、石川橋下、兼六園下バス停の前で会えます。金色に輝く、金ナマズオカブトが素晴らしい。ライトアップされた大きい松と石垣も見応え十分です。小山神社小山神社は前田利家以降と正室お松の方を祀る由緒ある神社金沢城公園ネズミ多門橋から来ましたが金沢駅から歩いて15分タクシー5分または北鉄バス南町小山神社下車徒歩3分ですフォローを背にする前田利家像フォローとは流れ屋を防ぐために鎧の背にかけた布のこと織田信長に仕え、青年時代は赤ホロ衆として従軍したそうです。お松の方の像、前田利家公の性質で学問や武芸をたしなむ才能豊かな女性であったと伝えられています。新園、旧金谷御殿の庭園で、古代武学の楽器を模した自然開遊式の名園。自然開遊式とは、池の周囲を回りながら庭園を鑑賞する仕組みです。新門、重要文化財。明治8年1875年に竣工高さ約25メートル下の三連アーチの骨組みは日本建築の技法で組まれた完全な木造で外側の石積みには加賀藩を象徴するトムロ石が用いられています立派な拝殿です梅の花が咲いていますここに来られたことへの感謝と北陸の復興世界平和をお祈りします振り返って最上階にはめ込まれたギアマンが綺麗そしてかなりスリムな狛犬さんです新門の下です内側が木造外が石造り正面から来るとこんな感じ
日没後から夜の22時まではライトアップがされていて光に浮かび上がる様子は幻想的な雰囲気だそうです夜も来たい金沢の冬景色といえば雪吊りと雪から土塀を守るための雲かけですね後継者不足もあり金沢でも珍しい景色だそう美しいです長町武家屋敷跡でも見てね東茶屋街虹が出た国の重要伝統的建造物群保護地区に選定されている東茶屋街へ茶屋街としてにぎわった街並みが保存された地域で現在はお土産店や飲食店などがリノベーションされた町屋を店舗に多数営業されています浅野川大橋を渡ります東と和江町の最寄りは橋場町国道359号沿いも風情のあるお店が並んでいますお茶屋さんなどバス停から来ても右に入りますさっきからもうすでに風情は始まっているような見ているだけでも楽しい気軽に使いやすいお茶碗や湯飲み定番の人気和菓子お土産品金箔などこれより先は東茶屋街です食べ歩き禁止ゴー東山東江戸時代にこの辺りは自社で行われる行事や茶屋で楽しむ人々で大いににぎわっていましたお茶屋とは芸妓が粋な芸で客をもてなす大人の社交場ですまるで虫かごのように細かい出格子道側にせり出した格子は茶屋建築の特徴外からは中が見えず中からは外が見えるマジックミラーのような効果があるそうです朱色はベンガラ塗りと呼ばれ酸化鉄を含むことで独特の赤い色合いが出ます現在も5軒のお茶屋さんが営業し十数名の芸妓さんがいらっしゃるとかベンガラの朱は本当に何とも言えない艶やかな風情ですただのんびり歩くのもよしお土産を選んだり美味しい甘味をいただいたりするのもよしですねただしほとんどのお店の営業時間は10時から17時ですお店目的ならお早めに東山菅原神社はやっぱり合格祈願や学業成就にご利益あり宇多須神社は金沢御社の一つでお城の鬼門封じです後ろは古民家パンケーキパフェカフェタモン逆立ちの狛犬さん見慣れないけど金沢には何か所かいらっしゃるようですね境内奥手には五代綱乗りの病を治したとする都市ツネコササユの井戸があります毎年2月3日の節分祭には芸妓衆が踊りを奉納し多くの見物客が訪れますここに来られたことへの感謝と北陸の復興、世界平和をお祈りしますランマも梅、前田家の家紋と言われるカバ梅鉢紋でしょうかすごい金沢名物ハトンライス金沢プリン本舗全国プリン巡りの方、お見逃しなく2階を高くして座敷を設けた独特の構造も茶屋建築の特徴だそうです誰もいない早朝もいいですよなんか懐かしいですよねんトウモロコシ軒先にトウモロコシを吊るしているのは門森と呼ばれる風習で魔除けの効果があるものを軒先に飾って家内安全を記念するものだそうですトウモロコシに魔除け効果かつえ町茶屋街かずえ町浅野川沿いにかずえ町の茶屋建築の特徴である3階建ての昔ながらの料亭や茶屋が立ち並んでいます原本院は約1200年前弘法大師空海によって建てられたという伝説がある真言宗のお寺です風情のある茶屋街の小道です359号に戻って新町京華通りです下新町という地名だそうですが新町で合ってる泉教科記念館斜め向かい側窪市音剣宮読めない
右脇に芭蕉実鉄の一人立花北志拓和との表示久保一郎と剣宮は境内が泉京花が子供の頃の遊び場であったことから泉京花ゆかりの神社として区碑が建立されています境内の裏手から勝江町に抜ける暗がり坂に通じるようです北陸復興祈願泉教科記念館は泉教科1873年から1939年の聖火跡に立っています火曜日休館観覧料は個人310円高校生以下無料です金沢フラットバス159号を渡って交差点にもう一人のゆかりの文庫五木ひろゆき文庫があります金沢文芸館建物は旧石川銀行橋橋店有形文化財金沢市指定保存建造物です。金沢はすごい。行けなかった長町武家屋敷跡など見どころは他にもたくさんありますが、とにかく金沢というところは本当にどこを見ても歴史や洗練された文化に圧倒されるところでした。ただ歩いているだけで感動の連続。歴史好き建物好きでなくとも心惹かれるところばかり歴史好き建物好きならなおさらあちこちに被害がありながらも急ピッチで対応が進む素敵なところです非力ながらも北陸応援今日はこんなところですご覧いただきありがとうございましたバイバイまた来てね応援をよろしくお願いします。